नमस्कार विद्यार्थी मित्रों शशांक कुलकर्णी या यूट्यूब चैनल अपना सर्व स्वागत है विद्यार्थी मित्रों पूर्वी अपन पानी प्रकार अभ्यास ले हार्ड वॉटर सॉफ्ट वॉटर हम अभ्यास के आज अपन बॉयलर मधे जो अपन हार्ड वॉटर वपरल तो प्रकार के अवक्षेप प्रसिपिरेट तैयार होता काय वैशिष्ट कि गुणधर्म है ये अपन अभ्यास आहोत तो विद्यार्थी मित्रों अपना महती है कंपनी मधे क्या इंडस्ट्री मधे अपन वफी या निर्मित सा बॉयलर का वर कर बॉयलर मधे अपन पानी वो जेव हा बॉयलर अपन उष्णता देव पानी की वफ बनो पे विरघले जे क्षार आता इम्प्यूरिटीज आता को कैल्शियम मैग्नेशियम यारख्या जड़ धातु के कार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट यारखे क्षार आता क्षार पानी की वफ निगुन गर बॉयलर मधे अवक्षेपा रूपा मधे जमा होता तर हे अवक्षेप कि प्रसिपिटेड हे बॉयलर मध्य दोन प्रकार अपने पहाय मिलत पेला है स्केल दुसरा है स्लर्च पा इत बॉर्डर मी आकृति दाखिल है बॉयलर का भाग है या बॉयलर या मध्यभागी अपन पानी ठेल होता या पानी की अपन वफ बनो तो, जेव पानी की वफ सतत निगुन जी तेस पे विरगड़ी इम्प्यूरिटीज कि क्षार हे बॉयलर मध्य जमा होता तो दोन प्रकार स्केल स्लज प्रसिपिटेड स्लज प्रसिपिटेड और स्केल प्रसिपिटेड तो स्लज प्रसिपिटेड पुनः मना चो जो अवक्षेप बॉयलर मधे मऊ सॉफ्ट आणि स्लिमी प्रकाराचा असतो आणि तो बॉयलरच्या आतल्या भागात शक्यतो चिटकत नाही अशा प्रसिपिटेडला स्लज प्रसिपिटेड म्हणायचं आणि जो अवक्षेप बॉयलरमध्ये कसा असतो हार्ड आणि बॉयलरच्या आतील सर्व भागाला चिटकतो अशा अवक्षेपाला स्केल असं म्हणायचं अलक्षात तर यामध्ये विचार केला दोन प्रकारचे आपलं अवक्षेप आहे आपण पाहिले तर पहिला आहे स्केल दुसरा है स्लज प्रसिपिटेड बरबर है जो अवक्षेप बॉयलर मध्य हार्ड नेचर आडिरंट आडिरंट प्रॉपर्टी या प्रकार अपन स्केल मन तो जो प्रसिपिटेड कसा सॉफ्ट स्लिमी अलक्षात कसा पुनः नॉट अडियंट इन द बॉयलर पार्ट अशा अवक्षेपा क्या मना चलज प्रसिपिटेड अलक्षात विचार के स्केल हा बैड कंडक्टर ऑफ हीट उष्णते ध्रुवाको हा कसा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हा नॉन पोरस नेचर आतो नॉन पोरस हा कसा पोरसी नेचर सचिद्रो हाजे नॉन पोरस हा कसा नॉन नॉन परिमेबल पोरस नेचर कसा परिमेबल द्रव पदार्थ कि पानी जाऊ शको ये पोरस नेचर कि परिमेबल प्रसिपिट मन तो लक्षा विचार के मधे तो हा हेमरिंग कि चिसन कि तीक्ष भागा ने रिमूव करता ये नहीं दे कैन नॉट रिमूव बाय हैमर ठोकून कि चिसन चिसन मे छी सारा भाग तीक्ष भागा का शकत नहीं हा कसा पोरस नेचर है सॉफ्ट है देर फोर दे कैन बी रिमूव बाय यूजिंग ब्रश 
साध्या ब्रशी घासून सुद्धा आपण हा प्रशिपीठ आपण काढू शकतो लक्षात म्हणजे आपल्याला दोन प्रकारचे आपल्याला आवश्यक पाहायला मिळायला लागले एक स्केल स्केल कसा असतो अतिशय हार्ड म्हणजे बॉयडरच्या आतल्या सर्व भागांना चिटकणारा असतो आणि हार्ड असतो आणि त्यानंतर अजून लक्षात ठेवा या स्केलच हार्डनेस हे कशावर अवलंबून आहे त्यामध्ये विघळलेल्या क्षारांवर जर यामध्ये मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियमचे फॉस्पेट किंवा सिलिकेट क्षार विघळले असतील तर तयार होणारा अवक्षेप अतिशय हार्ड असतो आणि जर कॅल्शियम कार्बोनेट हा विघळलेला क्षार असेल तर तो मात्र स्लाइटली स्मूथ असतो तो सहज आपण वॉश करून काढू शकतो त्याचबरोबर स्लज जे पाहिला आपण स्लज हा मात्र बॉयलरच्या सर्व भागामध्ये जमा होत नाही तर हा कुठे जमा होतो ज्या ठिकाणी पाणी हळूवार वाहत किंवा थंड भाग असतो उदाहरणार्थ आपण पाहू पाईप कनेक्शन्स ओपनिंग ज्या ठिकाणी असते प्लग प्लगची प्लग ओपनिंग असते अशा ठिकाणी हा स्लज जमा होतो त्यानंतर स्लज कशामुळे तयार होतो जे क्षार गरम पाण्यात विरघळले असतात विरघळून जास्त शकतात पण कमी थंड पाण्यात कुणी विरघळतात अशा क्षारांमुळे स्लज फॉर्म होतो उदाहरणार्थ मॅग्नेशियम क्लोराईड मॅग्नेशियम सल्फेट कॅल्शियम क्लोराईड यासारखे गरम पाण्यामध्ये विरघळणारे पण थंड पाण्यात कमी विरघळणारे या क्षारांमुळे स्लज प्रशिपिटेट तयार होतो तर तुम्हाला हा दोन्ही आवक्षेपामधला प्रशिपिटेटमधला फरक समजला असेल आणि हे दोन्ही प्रशिपिटेट बॉयडरमध्ये तयार झाल्यामुळे हे बॉयडरच्या कार्याला फंक्शनला डिस्टर्ब करतात म्हणून कमीत कमी ज्या वेळेस आपल्याला स्टीम भरेल त्यावेळेस शक्यतो जास्त क्षार विरघळलेलं पाणी बॉयलरमध्ये स्टीमसाठी वापरू नये लक्षात यु नो दॅट दि वॉटर्स आर मेनली क्लासिफाईड टू टू टाईप सॉफ्ट वॉटर अँड हार्ड वॉटर जनरली दि बॉयलर्स आर युज इन द इंडस्ट्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम इफ यू यूज द हार्ड वॉटर इन द बॉयलर फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम then what happens generally two types of precipitate is formed in the boiler because the what is the functions of boiler boiler continuously generate the steam from the water when you generate continuously steam in the industry by using the boiler then what happens in the boiler only soluble impurity remains in the boiler in the form of precipitate this precipitate is mainly observed in two forms one is the soft precipitate another is the hard precipitate the precipitate which are hard in nature and and they are adherent inside the boiler such precipitates are called skim and the precipitate which are soft slimy in nature and they are not adherent to the inner part of boiler such precipitates are called as the sludge i understand what is the difference between these two precipitate it is a hard in nature and adherent inside the boiler sludge is a soft slimy and not adherent in the inside the boiler next the scale precipitate is bad conductor of heat but sludge is a poor conductor of heat next point is the scale is a non porous in nature therefore due to the non porous nature it is a not permeable sludge is a porous in nature therefore it is a permeable precipitate next point is the due to the hard nature of scale when this scale is adherent inside the boiler then this hard scale do not remove by using the hammer or chisels but the sludge is a soft in nature therefore they are easily removed by using only brushing also again you remember an important point the hardness of scale precipitate is mainly depends upon which type of impurity or salt is present in the water 
if the water contain the phosphate and silicate salts then the precipitates are very hard in nature such type of precipitate not easily removed by hammering of chisels if the hard water contain the calcium carbonate salt then the precipitate of scale is formed they are not very hard in nature they are easily removed i understand this is the properties of scales and in, in case of sludge why the sludge is formed inside the boiler if the hard water contain the salt which are more soluble in hot water but less soluble in cold water like magnesium sulfate magnesium chloride calcium chloride such type of salts are highly soluble in hot water but less soluble in cold water if the such type of salt is present in the water at that time sludge precipitate is observed and you remember the sludge precipitate is accumulated where is the flow of water is less and in the boiler the region having the cold condition in such region the sludge precipitates is collected i understand you remember the important point scale and sludge both precipitates disturb the functions of boilers therefore generally use the water in the boiler which are soft in nature or if the water is hard water then the hard water convert into soft water by using the any suitable methods and remove the soluble impurity or salts then use the water in the boiler for the formation or generation of steam at that time scale and sludge precipitate is not observed i understand question may be asked in the examination on these points do write the properties of scale write the properties of sludge or define scale or and sludge or distinguish between scale and sludge such type of question may be asked in the examination so ya yeah, point var ya yeah, prakar se prashna vicharu shakta ani ya yeah, aajcha video var je shikodile ahe tyache mukhya points he kuthe dilele description box me dilele ahe तर हा वीडियो पहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे नोट्स वाचा होमवर्क लिखुन का अपने वीडियो च वैशिष्ट क्या है वीडियो ऐका नोट्स वाचा होमवर्क लिखुन का तीन जो तुम्हें वैशिष्ट के निश्चितपने हा पॉइंट तुम्हारा परीक्षे दृष्टि परफेक्ट होगी थैंक यू